കോട കയറി മൂടി വെക്കാനേ ഓൾറെഡി കാടിനൊരു ഭീകര ലുക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കോടയും കൂടെ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കി അതോടി സൈഡിലൊക്കെ അനിമൽസ് വന്നാൽ കാണാൻ ഭയങ്കര പാടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സൈഡിലല്ല റോഡിൻ്റെ ഒത്തം നാട് കയറാം ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉപേക്ഷിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുളിയിലപ്പാറയിലുള്ള മ്ലാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഫോറസ്റ്റ് റോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹൊറർ മൂവിയുടെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ചെന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമ്മുടെ പട്ടിയാർ ബംഗ്ലാവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യതയുണ്ട് ഫെൻസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊട്ട ഷോക്ക് കിട്ടും ചിക്കൻ ഫിഷ് ബീഫ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇവിടെ വലിയ കൂട്ടം വന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അന്യായ ആംബിയൻസ് കേട്ടോ ഇത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ വരണം റോഡിൽ നിൽക്കുക അവൻ അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടും പറ്റത്തില്ല അപ്പുറത്തും വണ്ടി ഇപ്പുറത്തും വണ്ടി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോട്ട് ഗ്രീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടും കാടിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേയുടെ വീഡിയോ ആണേ നമ്മൾ കുറേ കാലം നോക്കിയിരുന്ന അമ്പലപ്പാറ ഐ ബി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒരു ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാൽപ്പാറ റൂട്ടിൽ കാടിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അതിരാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാലക്കുടി വഴി ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാലെത്തി വാഴച്ചാലിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആറ് മണിക്ക് തുറന്നപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ കയറി കേട്ടോ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിൽ നിറയെ കോട കയറി കിടക്കുവാണേ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും അതുപോലെ തന്നെ അപകടം പിടിച്ചതുമായ അഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് റോഡിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സൈറ്റിങ്സിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയിലും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തി ഒരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങരുത് അപകടമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചാർപ്പ ഫാൾസ് ആണ് റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു ആർച്ചൊക്കെ പണിത് പണിയൊന്നും ആയിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ ആ വ്യൂ മറച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല വൃത്തിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് മഴ പെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളമുള്ളപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഫോറസ്റ്റ് റോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ അതുപോലെ വാൽപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന ഈ റൂട്ട് അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൂരം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇത് രാത്രിയിൽ ഈ റൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ മാത്രമേ ഈ റൂട്ടിൽ വണ്ടികൾ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വണ്ടി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം മലക്കപ്പാറ എത്താനാകുമ്പോഴത്തേക്കും റോഡ് വളരെ മോശമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ എവിടെയും നിർത്തി സമയം കളയാനൊന്നും നിൽക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫൈൻ അടിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട നോർമലായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റോഡ് മോശമായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ടൈമിലെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അവർ കണ്ണടയ്ക്കും നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറന്ന പാടെ കയറി പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഫോറസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ആനയുണ്ടാവും സൂക്ഷിച്ച് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് ഈ റോഡ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കാരണം ഒരുപാട് വളവുകളും തിരിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് അപ്പോൾ എതിരെയൊക്കെ വണ്ടി വന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആന അടക്കമുള്ള വലിയ ആനിമൽസ് ഒക്കെ റോഡിന് കുറുകെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയും കണ്ടും വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാ
ഇറങ്ങി പെട്രോളിംഗ് ആണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും മലക്കപ്പാറ വരെ പോകണ്ട നമ്മുടെ ഐ ബി വരുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പവർ ഹൗസിൽ പോകണം പവർ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ എമൗണ്ടൊക്കെ അടച്ച് അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കെ എസ് ഇ ബി ഐ ബിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഫുള്ള് കോട കയറി കിടക്കണേ രസം മൂങ്ങയാണോ പെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏതായാലും മഞ്ഞിനകത്ത് എന്തായാലും ഇരിപ്പുണ്ട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ശരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പവർ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുവാണേ അപ്പം റോഡിൽ തന്നെ ബോർഡ് ഉണ്ട് പവർ ഹൗസിലോട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പോയി ഇറങ്ങി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുവാണ് അപ്പോൾ കാട് മുഴുവൻ വീണ്ടും കോട കയറി കിടക്കുവാണേ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് മഴ അങ്ങനെ മാറി മാറിയുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൂരത്തിലുള്ള സൈറ്റിങ്സ് കാട്ടിലെ സൈറ്റിൽ എവിടെ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നേ സൈഡിലൊക്കെ അനിമിൽസ് വന്നാൽ കാണാൻ ഭയങ്കര പാടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് സൈഡിലല്ല റോഡിന്റെ ഒത്തം നടുക്ക് അതും നമ്മുടെ വണ്ടിയോട് വളരെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരു കിടിലും കാട്ടുപോത്തിനെ കിട്ടി കേട്ടോ കാട്ടുപോത്തുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ കാട്ടുപോത്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് റോഡിൽ നിൽക്കുക അവൻ അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടും പറ്റത്തില്ല അപ്പുറത്തും വണ്ടി ഇപ്പുറത്തും വണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ കൊക്ക ഒരു സൈഡിൽ തിട്ട അങ്ങനെ നമ്മളും അവനും പെട്ട് നിൽക്കുക അവന് ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയെടുത്ത് കയറി നിൽക്കുക മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാനും പറ്റത്തില്ല താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് മെല്ലെ അങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കാവേ അവന് പോകാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കാം കാട്ടുപോത്തിന് അതിൻ്റെ പാട്ടിന് വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുവാണേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻസ്റ്റോക്കൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അവിടുന്ന് കുറേ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഐ ബി വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി മഴ കാരണം ഞാൻ അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല വളരെ ഇടുങ്ങി അടഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന റോഡാണ് ഏതായാലും ഐ ബിയിലേക്ക് വരുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില വണ്ടികളല്ലാതെ വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഈ റൂട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഹൊറർ ഫീലുള്ള പാടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേയിലേക്കുള്ള റോഡാണേ നമ്മുടെ പട്ടിയാർ ബംഗ്ലാവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെവി ഫീലുള്ള അടഞ്ഞൊരു കാട് അതുപോലെ കാട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വരാത്ത ഒരു സ്ഥലം അതിന് നടക്കും ഒരു സ്റ്റേ കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കാട്ടിലും ഇതുപോലെ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഐ ബി ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഡാമുകളും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റുകളും ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഐ ബി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അല്ലെ അവിടുത്തെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ പബ്ലിക്കിനും കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസം കെ എസ് ഇ ബി അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ കാടിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാട് കാണാനും അതുപോലെ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗം വായനേ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയും കാട് നശിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ടൂറിസം ഈവൻ ടൈഗർ റിസർവുകളിൽ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസം പബ്ലിക്കിനും കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ കോട കയറി മൂടിയൊക്കെയാണേ ഓൾറെഡി കാടിനൊരു ഭീകര എന്നാ പറയണ്ട ലുക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കോടയും കൂടെ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഐ ബിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഇതിൽ വേറെ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെ വരത്ത
ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെങ്കിലും ഡാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിയിലേക്കോ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും കോടയ്ക്കകത്തോട്ട് വണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല തന്നെയായ ആംബിയൻസ് കേട്ടോ കോട കയറിയിട്ട് ഓ നല്ല തണുപ്പും അതുപോലെ കിടലൻ ആംബിയൻസ് ഇത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ വരണം മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ശരിയാണ് സൈറ്റിങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കുറവൊക്കെ വരും എന്നാലും ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് കിടുവാ കേട്ടോ നോക്കി കാടിനകത്ത് നിറയെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് കേട്ടോ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹൊറർ മൂവിയുടെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ചെന്ന ഒരു ഫീലാണ് പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാടും അതിൻ്റെ കൂടെ കോടയും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ട് പരന്നിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഹൊറർ ഫീൽ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടേ നമ്മുടെ ഐ ബിയിൽ എത്തിയേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് അമ്പലപ്പാറ ഷോളയാർ അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്പലപ്പാറ ഐ ബിയിൽ എത്തി കേട്ടോ അല്ലേ രണ്ട് വണ്ടിക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ടോളം പേരുണ്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഐ ബിയുടെ ആകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ വേണ്ടോ അതിനകത്ത് കുറേ റൂമുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ രണ്ട് റൂമാണ് ആക്ച്വലി ഗസ്റ്റുകൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്കി ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യം കയറി വരുമ്പോഴേ ഒരു ഇടനാഴിയുടെ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടാണ് റൂമുകൾ അപ്പോൾ ആ റൂമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂമുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു റൂമും പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് റൂമുണ്ട് അവിടെ ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തങ്ങൻ ചേട്ടൻ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ആണ് ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പുള്ളി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ തങ്ക ചേട്ടൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ തങ്ക ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും ഹെൽപ്പിന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതേ ഈ കൊടും കാടിനടുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തങ്ക ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പേടിയില്ല തങ്ക ചേട്ടാ എനിക്ക് തങ്ക ചേട്ടനാണ് പേടി തങ്ക ചേട്ടന് പേടിയില്ല അല്ലേ ശരി ഓക്കെ അതായത് നല്ല ഹൊറർ ഫീൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ചേട്ടന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പേടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനം ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഫിഷ് ബീഫ് എല്ലാം ആയിട്ടും ഉണ്ടേ മുളക് ചമ്മന്തി ഇത് സാധാ ചമ്മന്തി പിന്നെ ചിക്കൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഇനി ചോറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സംഗപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു രക്ഷ ഇല്ല കിടലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാധനം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഹെവി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് കോട കയറിയേക്കാണ് കിടലിന് ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ നമ്മുടെ വിസ്റ്റി വാലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയാർ ബംഗ്ലാവോ ഒക്കെ പോലുള്ള അതേ ആംബിയൻസ് കിട്ടുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ് ഫുള്ള് കോടയിൽ മുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫെൻസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ എനിക്ക് ടിക് 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 തൊട്ടാ ഷോക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ നിറച്ച് കോടയും മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ അടുത്ത ആനിമൽസ് വന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല സബിനെ രാവിലെ ആനയത്തപ്പ് വേണോ ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധാരണ മൊബൈൽ കണക്ഷൻസിനൊന്നും സിഗ്നൽ ഇല്ല ബി എസ് എൽ എല്ലാം അങ്ങനെയും കിട്ടിയാലായി അതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കാടിനകത്താണ് കറണ്ടുണ്ട് റൂമൊക്കെ ശരിക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു റൂമും ബാത്റൂമും വേറെ യാതൊരുവിധ
ഒരുപാട് ബേഡ്സും വൈൽഡ് ലൈഫും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടാണിത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കെ എസ് സി ബിയിൽ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം കാരണം കെ എസ് സി ബി വഴി മാത്രമേ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സൈറ്റിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അന്യായ സ്പോട്ടാണിത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് പോയാൽ തന്നെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും അതുപോലെ ഹെവി സ്ഥലമാണ് അല്ല ഈ കോമ്പൗണ്ടിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ആ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇതുപോലത്തെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇത് പണ്ട് ഡാം വേണമെന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പണിയാൻ വന്ന ആൾക്കാരും സ്റ്റാഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉപേക്ഷിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അത് കാടിനകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുണ്ടാവും ഇനി താഴെയൊക്കെ കാണാം അതിങ്ങനെ വലിയ കോഡേഴ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം പണിതിട്ടേക്കാണ് കാടിനകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോഴേ കരടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുലിയൊക്കെ കയറിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കാടിനകത്ത് മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ അതിങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ കയറുന്നൊക്കെ റിസ്ക് ആയിരിക്കുമേ അപ്പം പുറമെ ഒക്കെ നടന്ന് കാണാം എന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് പോയി കയറി നോക്കാനൊക്കെ നിന്നാൽ പണി കിട്ടും ഇതേ ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോക്സിലെ സാമും സീത ട്രാവലിലെ ഉണ്ണിയാണ് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും തകർത്തടിച്ച് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനും ഒട്ടും കുറച്ചില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രെയിമോ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒന്നും പിന്നീട് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയാം ഇതുപോലത്തെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ അതിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം കാടി പിടിച്ച് അടഞ്ഞു മൂടി മേൽക്കൂരി എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മിക്കതിൻ്റെയും ഭിത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കല്ലും കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഭിത്തികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും മേൽക്കൂരയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയേ പോയിട്ടുള്ളു അതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏഴെട്ട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ ചേട്ടി പറഞ്ഞു സേതു സബിൻ ജിത്ത് അഖിൽ ശരത്ത് ഇതേ പിന്നെ നമ്മുടെ പതിവുകാർ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ബാക്കി ഇതേ ഇവരെല്ലാവരും ഐക്യംകാരാണ് കേട്ടോ അപ്പം സബിനൊക്കെ സബിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പട്ടിയാർ ബംഗ്ലാവും എല്ലാം പോയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാണേ അമ്പലപ്പാറ ഐ ബിയിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എസ് സി ബി അമ്പലപ്പാറ ഐ ബി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പബ്ലിക്കിന് ബുക്കിംഗ് ഓപ്പൺ അല്ല ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെ എസ് സി ബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അല്ലാതെ പബ്ലിക്കിനുള്ള ഒരു ബുക്കിംഗ് ഓപ്പൺ അല്ല അപ്പോൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജൊക്കെ വളരെ എന്നാ പറയണ്ട തുച്ഛമായ എമൗണ്ട് ആണ് ആൾക്ക് പെർ ഹെഡ് മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ചാർജ് ഉള്ളൂ മുന്നൂറ് രൂപ പ്ലസ് ടാക്സ് വരും ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ താഴെ ഇതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് എമൗണ്ട് ഒരാൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പേർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറെട്ട് പേർക്കൊക്കെ ഏഴെട്ട് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ തെരു മഴയാണ് എന്നാലും ആതിരപ്പള്ളിയിലെ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം വണ്ടിയാണ് നേരത്തെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അവിടെ മുതൽ പാഴ്ചാർ നിങ്ങളോട് വരുന്ന ഒരു പകുതി റൂട്ട് വരെ വണ്ടിയാണ് ഒടുവിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖം ആ റൂട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ ആന നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൽ ആനയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക് പാന ചവിട്ടി ഇളക്കിയിട്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മഴയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു അല്ലേ ഇത് എപ്പോഴും ഉള്ളതല്ലേ ആ സാധാരണ ഇവിടെ വലിയ കൂട്ടം വന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് അവർ പറഞ്ഞതേ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു കൊമ്പ്
저거 또 끊었네? 음. 야, 안 때려도 있어. 응? 또 뭐있어, 안되네 Ambra chuleti, ah, de, amala, 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 Bueno, nombre que es el Steam, el Forest Video que el arco está en el Jarikino, el Shangle, el Ike, el Sherry, el Bolengo, el Prangle, el Camel, el Bolto, 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 el